，嗨啦，欢迎收看《超人生少年》。我们之前呢拍过了一个叫做《底层翻身》的心法，那集里面回响非常的大。那我们今天就要来衍生说，如果你真的要从今天开始从底层翻身，有什么样的一些办法能够让你真的实际运用？一定要看到最后，你说不定会有所收获。其实这些要翻身的方法呢，不一定是要创业的，而且你在当一般的上班族也是可以的。所以在这一集，如果你是一般的上班族，那我就会教你如何用什么样的方式，用三大项目去选择你未来的工作，或者是你去决定现在的工作到底适不适合你。但是如果呢，像你是很多工业的朋友们，你是两三个人的公司的，或三五个人就成为一个小公司的话，这一集也非常非常适合你去如何挑选你未来的工作。所以这一集不管你是接案的，你是上班的，或者是你要是进公司的。或者你是在跟人家合作团体的，你都可以用我这个三大方法去选择你这个工作适不适合你做，或这间公司适不适合你进去，或者是这个案子你到底应不应该接。这个逻辑呢，其实我在公司跟我的同事们已经聊过非常多次，也聊过非常年了。我自己都已经忘记这个逻辑到底是从一些朋友身上听来的，或者是从一些大哥的聊天听到的，还是我在工地的生存法则里面去学到的。但是呢，我把这三个原则的法则呢，用我自己的人生经验重新的融会贯通一下，然后今天教给大家。首先，你要如何和选择你的工作跟你的安排你的案子呢？你要知道你在做这件事情的时候，你有没有三大项目？探苗、探子、探送。我已经听一百遍了，已经快没有反应了。你已经听了一百遍了吗？悠悠，你听了多久了？呃，五年。那你要不要解释一下什么是探苗、探苗、探送？你有没有赚到名？你有没有赚到钱？你有没有做这份工作觉得很爽？你不又是把我的台语翻译成中文而已，这有什么差别？工作好。其实有三大项，一个叫做探级，就是赚钱；一个就是探名，就是赚名声；啊，第三个就是探送。就是你做这看过六送哦，到一个新的公司，或者是你要接到一个新的案子的时候，你就会想说，我进这个公司，它的钱是不是比我想象中还要高？啊，如果没有的话，我进这个公司，它会让我赚到名声，也探你后面下，你会累积你的这个名声的 l a b e l 第三个啊，如果这个也没有，还六送哦，因为有的时候爽，就是我们工作赚钱之后存了钱，拿这个钱去爽嘛。啊，但有些人他就是像工作跟兴趣是合在一起的，他虽然工作赚不到什么钱，但是一直送哎、欸，一般时候呢。他那几杯送咖啡的行动，其实呢，你要赚很多钱来换。好比说，你最爽的事情是什么？有一台重机，一台重机大概多少钱？二十三十万。二三十万的重机你会爽吗？还是你要五十万、八十万的重机你才会爽？当然，不同价位爽度不一样。爽不一样，对不对？所以这个时候你就可以评估说，你要赚到三十万去买一台重机，所要负担的工作辛劳，这个快乐感、多巴胺的分泌度，跟你如果去找了一个你在重机店直接上班工作，你每天都在弄重机，你每天玩各种重机，但是它。钱可能不多，那你会不会爽？是爽，但是他可能钱就没有可能你来我这边剪影片还要多，所以这个时候你就可以评估了，你到底喜欢探景还是喜欢探送。接下来第三个就是赚名的，你也跟着我工作几年了？五年，五年了。你当时是东海大学夜间部，人生第一份工作。那你现在其实你马上离职转职的时候，你至少可以跟他说，你有拿过两个左中奖。《超认真少年》这个团队的影片，全部都是由你最后作为 final 检查审核过的，甚至为影像总监。你的薪水也不低吧？你敢跟你的同学讲说你现在吸了你多少钱吗？<笑>你他妈理论比大学老师还要多。你的名字叫贪婪，跟我们工作其实是累的。还好吗？工作也在吧，加重一点。<笑>其实我坦白讲，跟着我做的公司的工作，我不觉得能够爽到哪去。我像是一个就是觉得你要来做啊，你就把它做好。所以我都觉得跟着我工作的人其实都不容易。先不管你有没有爽啊，那你至少有探的名嘛，啊，你有名声，因为你现在马上去别的地方，你要现在去念哪一个硕士，我相信都是很容易的。你也有赚到钱吗？哎、欸，你三个赚到两个了。如果这个时候你心中心态也觉得很爽的话，哎、欸，恭喜你，你这是一个很好的工作。但是一样的岗位，一样的工作，换到不同的人身。上可能就不会这么想了，也有可能会有不一样的东西。所以其实还有一个重点，就是在对的时候遇到对的人。这是一个我老前辈跟我讲一个很有智慧的话，我们待会再跟大家聊。为什么你工作，或者是你要接这个案子，不管它是承包工程案，或者是它是做一个小的装潢案，或者是跟这个设计师配合，或者是去别人看安装什么东西，啊，或者是你去哪一间公司上班，你都要尽量考量这三个项目，探米啊、探级、探送呢？因为我先讲一个最极端的方法，假设你来这间公司工作，它钱本身就不多了。做了这个工作，你就算做一年、做两年、做三年，你也不会得到有所累积，你也不会累积到新的技术，啊，你也不会跟更多的人交流。说不定这个老板还很急白，所以你做完了之后，你的名声就反而会跟着老板一起臭掉。就人家听到我以前在这上班，我那间公司怎样怎样嘞，就是哎、欸，名声反而没有累积，反而不好。最后离开这行鬼，你个就没送。你遇到的客人都很烂，你跟这个老板同事也相处得很不好，你很不爽，那我就会百分之百劝你一定要马上离职，换个工作。那为什么就有人？
愿意离开。不愿意离开，其实有很大原因，是因为他不敢离开。他不一定会觉得他出去会找到更好的工作。有的时候也不是整个环境的问题啊，你要不要考虑一下，说不定是你有问题，说不定是你到别的地方，你到每个地方可能都有相对的问题啊。所以在我们这个底层生存法则，探苗、探己、探送这三个当中，其实三能够取二，我觉得就是一个很棒的组合，可推荐的组合。但是如果三个只有一，那就是委屈的组合。啊，除非那个钱爆炸多，除除非那个爽爆炸爽，除非那个有名，就算。你做没钱的，但是你做完这个案子之后，你就会成为一个业界的屌咖。他每一个比例，妈暴增到比你心目中的两百倍，那我觉得就可以接。那所以第二项大家比较搞不清楚的就是名这个东西，探名。为什么要探名呢？为什么探名在上班族当中是非常重要的一件事呢？因为它要有所累积，累积资历，累积名声。像我们制作人，哇，你现在名声可大了，你现在会跟一线的经纪人一起交流啊。就是，但是你想想看，当然，我觉得大家工作一定是互相一起起来的。但是呢，你在这工作当中，你有没有赚到名声？就是你用了这个名声，去可以跟不同顶尖的制作人，可以跟不同样的业界的老板去做交流啊，那就是赚到名。人家会因为你的这个名而对你有所改观，对你有所尊敬，会对你有所有特殊礼遇。那这个就是转名。假设我离开这份工作的话，那我的名声就不在。你还是累积，因为它是事实嘛。除非你跟资方交恶了，出去外面跟人家说，哎、欸，我以前是制作人，我我以前是超认真少年整个频道的制作人。人家一问我，就说没有啊，他谁？妈乱做，<笑>那就是<笑>，那就没有了。我妈常讲一句话。狼井老几说，你要好小看。有的时候你真的很想不到，三年后、五年后，以前的冤家竟然会变成你以后的合作合作对象，或者是竞争对手。这个事情在我的人生当中遇过很多次，所以大家一定要警惕这句话。狼井老几说，你要好小看。回到送，我觉得爽这件事情，它还可以补充一个状态，就是你工作的时候，哎，你爽不爽？或者是你在从事这个行业的时候，你所遇到的环境的那些人，会让你爽不爽？像我们的这个环境，有一些有些业主，他真的会让我们很不爽。他靠我们在一起啥？那为什么这三项的认知会让你达到更好的选择呢？这边我就要给你一个我个人比较奇特的概念。假设现在大家的平均薪水都是四万块、五万块，你买一只 iPhone， 大家都会觉得那是四万块、五万块。但是呢，对我来说，那个叫做你用一百六十个小时去换了这个 iPhone。所以换算来说，如果你的薪水是四万块、五万块左右的人，一只 iPhone 的换算是对你来说你的人生的一百六十个小时。但是对于可能总经理等级的，那或者是对于可能比较高薪水等级的，他换一只 iPhone 的钱，他可能就是八十。个小时或者是三十个小时而已，但是你要知道一件事哦，人生不能改变的不是你赚的钱，也不是你的爽，而是你的时间是永远不能改变的。你一天就是二十小时，所以怎么样，在这个二十小时当中，如何滚动让你的钱赚得更多啊？如何能够让你去做更好的选择，这件事情就非常的重要。所以你有了这个概念之后，为什么名利爽这三件事情如此的重要？你要认清这件事情再去做你的工作呢？你在接下来的这一年里面，你在当中你有赚到名声的话。那你可以用你的名声到下一个公司去得到更好的 offer， 或者是更好的薪资。但是呢，如果在这段时间，你有赚到钱的话，或同时赚到名的话，你有可能就可以自己用自己的资本去找投资者，或者是自己创业当老板。那如果你的工作呢，就是唯一只有爽，没有钱也没有名的话，那也是你选的。你选了一个让你很爽、很舒适的环境，但是他没有钱，他也没有名，他没有让你累积，所以呢，你在这个时候你也就比较靠背那些赚得比你多的人、过得比你好的人，因为那是你选的。我只要爽这件事，我只要舒适，我要安逸，在这间工作我不需要负什么大的责任，那我也不需要去做承担什么样的重大后果，但是他也让你。没有后面的可能，在每个人的排序都不一样，所以你可以重新去认识你自己，到底名利爽这三个东西，哪一个东西你会放在前面，哪一个东西你会放在中间？像我是把爽先放在最后面，我只要爽这个东西不要崩盘就好，不要让我造成精神压力的崩溃，不要让我晚上睡觉的时候偷偷在夜里面哭，它就是我能够接受的程度。所以要怎么样从底层一步一步的往上累积呢？首先我们要先认知自己有多少的时间，在这可怕的社会奋斗多少年，你有想好了吗？还有一阵子了，毕竟大学刚毕业吧，那你想好了吗？能进。早就尽早啊！你就是能够尽早想要赚到钱之后，然后去爽嘛。所以你宁愿痛苦，你宁愿不爽，但是你要钱。所以这是每个人排序就不一样了。你再回到头来哦，你看他做这份工作，像我们制作人其实很不爽的，每天要跟这些奇奇怪怪的人交锋交手，有人要跟他杀价，有人要跟他熬东西，然后有人要怎么样。他虽然过得不爽，但是他可能有赚到钱，有赚到名。我我还是蛮爽的，我算是营救一在其中。
，我在两年后我再继续问你，我是蛮不爽的了。但是我知道做这件事情给我的名声，可以让我在别的公司跟别的企业在合作一些大的案子的时候，让我更有力量，或者是让我能够更去说服一些董事或股东去更改一些公司的条例或者是一些制作的方法，这是我要的。所以在做这个系列的分析的时候，首先第一步你要先认识你自己，再下来第二步最重要的是你要有很好的体力。感谢老学生赞助我们这一集翻转底层系列的影片，帮你补充精神，给你好的体力，让你去好好的选择你接下来的工作。老学生人生经，坚持用整只的人生熬煮，选用西洋参跟白参，双参平衡，温和不强补，没有任何萃取液，入口生味浓郁回甘，高效补气，增强体力。而且老学生人生经，它是荣获国际 AA 百分之百无添加验证，挑好的人生，更好的老学生。学生陪你挑战真人生。当你有了精神跟有了体力了之后，你就可以回到你要去怎么选择你的工作。所以，当现在假设有三个案子来的时候，或者是有三间公司同时可以让你选择的时候，你就可以判断说，今天去这个大公司，它可能钱会比较多，可能比较不会让你出名。这个大公司的制度会让你不太爽。像你们两位，等于是一开始进入我们这个新创的小公司，但新创的小公司呢，它可能或许一开始的钱不会比较多，但是呢，它让你赚到名的几率跟比例就会比较大一点。小公司里面，它就是做杂事会比较多，但是让你上位的机会就会多非常多。那它的爽度呢，就是真的依照不同的小公司所给的不同的福利而不一样啦。但如果今天你是接案的人呢，你就可以去判断说，嗯，我跟这个人合作接这个案子，我到底会不会让我变得更有名呢？我以后能不能拿出来说嘴呢？但是跟他做案子实在是非常的不爽，可能钱也不多，那你就可以这样去评断。或者是呢，接这个案子他可能钱非常的多，但是呢，这个名声就会臭掉。那你就可以考量说，你要不要为了这个臭掉的名声去赚这次的钱？所以呢，跟着你的工作一步一步累积的时候，当你的资本比较多了，名声也比较多了之后呢，你就可以干嘛？涨价。因为当你名声多，你的案子就会多；当你的名声大的时候呢，你的价钱就会可以把它拉高。拉高的时候，你的钱跟你的爽的程度就会增加喽。你就可以让这个社会跟那个市场去挑战一下，大家接不接受你的价钱。所以有的时候，有些人就自己算了一个很高的价钱，觉得我做这个东西一定要这个价钱，我做的东西一定要这么高。但是放到市场的时候，哎，没有人理他，那也是没用。有些人就觉得我应该超屌，我到外面一定很多人抢着要我，我去做什么一定都会成功。那你就去试试看。说不定你去的时候，完全没有公司会想要用你。这个呢，就是最有趣跟最无情的市场。关于市场是一个非常有趣的项目。这个以后有机会我们再排集跟大家去聊这个话题。所以很多人为什么出去滚了一圈，就会被这个社会磨去了棱角，就会被这个市场好好的教育了一番。有些人就一直消沉，一蹶不振；有些人呢，就再也没办法去好好面对工作；或有些人呢，就再也不敢创业了。这个时候，我就会套用我老前辈讲的那句话。在对的时候遇到对的人，很多时候并不是你没有才能，也并不是你没有才华，你没有能力，而是刚好在这个时候，并没有在对的时间去遇到这个对的人。有的时候，这个人他说不定是你的贵人，但是呢，这个贵人在他的那个时间点，可能他的心情不太好，他家里的状态不太好，或者是他的财务状况不太好，所以他没办法帮助到你。有的时候呢，这个是对的时间，但是这个人没出现，也让你这个事情没办法好好的完成。所以这一切都是缘分啊，请你常常做善事，常常存好心。你也不需要去怨对对方了，因为他就只是在不对的时候遇到你而已。所以呢，假设你是一个上班族，有的时候你去面试一些公司，哎，他没有选择你，或者是呢，你在这间公司可能做不到两三年啊，你就被裁掉了，你也不用太感伤，你也不用太难过，因为你换到的是一个自由，你换到的是一个新的选择，你换到了一个可能可以去下一间公司有开启更多可能性的可能。因为公司跟个人，或者是个人跟公司之间，永远都是双向的选择。你选的公司啊，公司也选你。像我呢，从小家里爸妈是在学校对面卖卤味的，以前在工厂工地里面工作，现在呢也有经营公司，也有经营企业。所以我等于是从每一个阶段里面，我几乎都遇到了。有的时候这间公司他没有挑你，其实并不是因为你不行。有时候就是这间公司他并没有缺这个角色，或者这间公司的这个位置刚好被人家卡住了，所以没有选到你。所以你就可以把它想成，就是不是在对的时候去遇到对的人，他就。是一个缘分，就不要想太多了。所以，如果镜头前面的你现在正处于这个茫然的时候，或者是你身边有朋友也不知道每天在冲他小，也是非常的茫然，那我都推荐你去看这支影片，去用总结我这个人生几个三大方法，然后去判断你接下来的时间跟你接下来的人生要怎么样过，或者是可以怎么样找到更好、更适合你的工作。
，所以到后来喽，有些一样的工作换了不一样的人，有些人他觉得他是赚名，有些人他是赚爽，而有些人他觉得他在赚钱，就每个人的感受都会完全不一样。但同样的人换成不同的工作，有些人的程度也是一样的，有些人他就做什么他都不爽，而有些人就做什么他都觉得不赚钱，所以总结回来，那都变成是那个人的问题。希望大家听完这个底层生存法则了之后，都能够找到更好的人生，更好的超人生。那我们这期再见喽，拜拜。你们两个在这边工作真的很爽啊！还蛮爽，有冷气吹，有冷气吹就爽个屁啊！是一个爽啊！其实我工作做得很不爽、欸，为什么你们都可以这么爽？不爽，中求爽，因为这是我们自己选择的吧？哦，什么时候打算离职？退休那天，这样也好了。